Сегодня, господа, рыбный день, и рыбу в нашей кулинарной страничке ждет неожиданное приключение. Мы обвенчаем ее с мясом. Не пугайтесь, рецепты на редкость простые. А блюда, блюда заставят стонать от счастья самых придирчивых гурманов. Маленькую рыбку анчоус, которую называют серебром европейской кухни, хитрые итальянцы спрятали в знаменитом на весь мир блюде Вителло Тонато. Название-то какое? Вителло Тонато. А, вы знаете, в переводе там звучит довольно простенько. Телятина с тунцом. А где же анчоус, спросите вы? Это будет похоже на вопросы из одесского анекдота. Жора, жарь рыбу. А где же рыба? Ты жарь, жарь. Рыба будет. Анчоус хоть и не фигурирует в названии, но тем не менее играет роль главного вкусового фокуса. По сути дела, Вителла Тонато – это холодная телятина под оригинальным рыбным соусом, и весь секрет заключается именно в этом соусе. Повара не устают спорить, как правильно приготовить телятину для этого блюда. Одни утверждают просто варить, причем минималистично, только соль и черный перец и ничего больше. Вторые же настаивают запекать, причем с овощами, вином, цедрой, в общем, нарядно. Я предлагаю ограничиться минималистическим подходом, но слегка обогатить его нарядным. А другими словами, отварить телячью вырезку, а это, безусловно, должна быть именно вырезка, закинув в кастрюлю помимо соли и перца луковицу, морковку и, внимание, цедру одного апельсина и одного лимона. Отварная телятина должна ночью лежаться потом в холодильнике, а вот соус лучше приготовить перед самой подачей. Что потребуется? 200 граммов консервированного тунца в масле из банки, пяток филе анчоусов в масле тоже из банки, два вареных яйца, пол пригоршни каперсов, сок лимона и оливковое масло. Соус для Вителла Тонато готовится ровно 3 минуты. Без лишних заморочек взбиваете в блендере все, что я только что назвал, вот, собственно, и все, включая вареные яйца тоже. У вас получится очень красивый, розовый по цвету, а по консистенции похожий на майонез соус. Телятину нарежьте красивыми тонкими ломтиками, уложите эти ломтики на порционную тарелку, каждый смажьте с соусом, и потом можно еще элегантно согнуть пополам. Перед подачей блюдо можно украсить тонкими перьями зеленого лука и посыпать свежим молотым черным перцем. Господа, успех гарантирую. Не забудьте только, соответственно, представить вашим гостям или домочадцам это вкуснятино. Сеньоры и сеньориты, пер фаворе, вителло тонато. Ну а второй рецепт еще проще. И это уже будет шведское блюдо, куда тоже заплыла маленькая рыбка анчоус. Называется это произведение кулинарного искусства «Искушение Йонсона». А приготовить его можно даже с жуткого будуна. Главное, чтобы в доме нашелся картофель, лук, сметана, панировочные сухари и пара баночек анчоусов. Запоминайте, что нужно делать. Картофель нужно почистить, порезать некрупными ломчиками и слегка обжарить. Можно не обжаривать, в принципе. Лук порежьте полукольцами, вот его обязательно припустите в масле на сковородке. А потом, потом возьмите форму для запекания или даже противень обычный, или сковородку, ну, такую повыше, с краями повыше, и выкладывайте. Что выкладывать? Ну, сначала ломтики картофеля, потом сверху колечки пассированного лука, на лук анчоусы, каждый слой нужно смазывать сметаной, некоторые повара вместо сметаны используют сливки густые для этого, тоже можно, ну, сколько у вас слоев получится, я не знаю, но самый верхний надо тоже хорошенько смазать сметаной и посыпать панировочными сухарями. Осталось поставить эту конструкцию в духовку на средний огонь. Готовность искушения Йонсона определяйте по готовности картофеля. В общем, это просто, это вкусно и прикольно. Попробуйте с очередным рыбным днем вас и желаю всем приятных экспериментов на собственной кухне. Ну а мой девиз таков, все, что можно приготовить и съесть сегодня, не надо откладывать на завтра.